det är ju ett uttryck för en oförståelse för vidden av handlingen. Och här tror jag att Sverige är ett land som inte förstår riktigt eh, hur allvarligt den här typen av registrering eh, hos, särskilt hos polisen eh, är sett utifrån de allmänna eh, normerna för mänskliga rättigheter, de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. en modern tid som jag inte forskar om eftersom jag är historiker. Men eftersom jag ju har sett hur historien ser ut och hur tiden utvecklas och följer den fram till idag. Vad är det som skapar polisens behov av att skapa egna hemliga register? Ja, man vill ha kvar den här äldre kategoriseringen. Mot invandringen börjar vi också ägna stor uppmärksamhet så att ej undermåliga individer av främmande folkslag får i landet obehindrat inflytta och bosätta sig. Blandning mellan rasbiologiskt högt stående folk som det skandinaviska och andra sämre kvalificerade folkelement, till exempel sienare, galicier, ryska judar och dylika, är avgjort för testning. Ett under statens kontroll stående institut med uppgift att utforska och bearbeta rasbiologiska och rashygieniska spörsmål omfattande förutom släkt- och ärplighetsforskning, även sociala frågor av alla handelsland bör inrättas och ledas efter genologiska, medicinsk, biologiska och socialekonomiska principer. Rasbiologiska institutet har många eh, föregångare i andra länder, framförallt Tyskland, USA. Eh, Sverige var först med att ge institutet statligt stöd. När det sprids en grupp som ser ut på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt och som samhället tappar kontrollen över. Det är då som man får behov av att nu måste vi hitta lämpliga sätt att kartlägga just den här gruppen människor. Och det är så Rasbiologiska institutet kommer in och pläderar för sterilisering för att man ska hindra en samhällssmitta. Det goda folkhemmet skulle man bilda. Och det här ställde ju sina saker på sin spets när man började att rensa ut folket genom att sterilisera, lobotomera och tvångsomhände ta barnen och institutionera dem. När vi börjar få en massa sociala reformer, vi ska betala ut barnbidrag. Vi ska betala ut olika bostadsbidrag. Vi vill få människor att inordna sig i det goda samhället. Och då passar de inte in. Och då blir det att man benämner dem som asociala för att man ska kunna möjliggöra sterilisering. Man var tvungen att anamma en anonym livsstil. Sluta använda Romani Chib som att tala. Och man slutade har någon form av romsk kultur så att säga. Och det har skapat folkmordsliknande konsekvenser för vår grupp i Sverige. Och det har ju påverkat väldigt mycket alltså vårt liv. Samtidigt som min pappa har inte valt att berätta för en nu när han är 80 år gammal. Tror jag inte att man, man känner till hur mycket det påverkar en egens liv idag. För misstro gentemot myndigheter, misstro gentemot ja men, polis och, och liksom allt det här. Det är ju någonting som de, de flesta har levt till sin vardag. Både utifrån sina egna erfarenheter men mycket även utifrån sina föräldrar eller mor och, alltså mor och farföräldrars 
eh, sätt att agera och tänka. Men att man känner nu att nu är jag så pass gammal. Om inte jag berättar nu så är det för sent. Och jag tror att detta är något som är snarligt för många, många äldre romer. Att när de börjar bli så pass gamla att de känner att ja, men nu måste jag berätta, annars är det för sent. Låt oss glömma detta nu och låt oss istället se framåt. Låt oss försöka se hur ska vi se till att vi kan inkludera alla och att alla kan få vara med i samhället på det sättet vi vill. Så är det lättare för mig att säga det än för den som själv har känt på sitt eget skinn det här förtrycket på olika sätt. Då. Men sen är det naturligtvis också så att den grupp det gäller, vare sig det handlar om romer eller någon annan grupp, att de själva också måste naturligtvis vilja jobba med det och i någon mening vilja bli inkluderade. Det är ju var jättetur att journalisten att han upptäckte det här för han ringde här på kvällen sedan och frågade Fred vet du någonting om registret? Nej, ingen aning om vad du pratar om så att jag, jag känner inte till någonting inte förrän dagen efter när, när bomben föll. Jag går upp till Civil Rights Defenders och vi pratar om det här och frågar om de vill ta sig an fallet. Att den här typen av register ens kan komma fram än idag har ju förstås en bakgrund i någonting som har funnits tidigare. Det vill säga en idé om att det är bra att ha koll på romer, man kan kontrollera den gruppen. Vi beslutar oss för att stämma staten. Jag har ju inte uppfattningen att det här är en etnisk registrering. Det här har tillkommit av obetänksamhet. Det är fel enligt de svenska reglerna. Men det är inte så att det har varit en registrering av romer. Någon måste ju hållas ansvarig för det här registret när man nu har skapat ett register på 4 000 människor. Det är inte en enskild polis som gör det. För det är mer än en heltidssysselsättning i ett par år. Ansvarsutkrävande saknas. Sverige är ju duktig på att uttrycka sig fint om arbete mot rasism, om allas lika värde och inte minst internationellt har vi en väldigt hög svansföring vad gäller de frågorna. Men när det kommer till landet inifrån att, att verkligen på allvar fånga upp och eliminera den typen av uttryck för all framtid, så är man väldigt, väldigt vag. Att ändå utveckla liksom demokratin. Vi måste ju tro på det. Va? Vi måste ju tro på att samhället inte är en ond makt. Och, och jag säger ju alltid när jag är ute och pratar så talar jag ju om att, att mina staten, är inte, staten är inte här. Nå, nå, utan staten är ju vi. Vi var tvungna på Radio Romano att eh... Att tänka efter hur vi arbetade eftersom vi var fem av sju på romska redaktionen med i det Skåne polisens register. När man jobbar på public service då jobbar, måste man jobba på ett professionellt sätt. Det är en annan sak när man är en privat radio. Eh, vi är ju Sveriges Radio. Även om vi heter Radio Romano så är vi Sveriges Radio. Och då måste man vara oberoende och ge trovärdighet. Man måste vara det. Den lilla mannen, den lilla människan. Har alltså vunnit en rättegång över sin stat. Och det var stort. Det var stort. Det är ett av de större händelserna i Sveriges historia. Jag tror att det är jätteviktigt. Och där är ju inte minst då Forum för levande historia väldigt viktigt. I att medvetandegöra kunskapen om den här historien. Också förståelsen för hos mig att den jag möter kan ha en annan inställning till staten än vad jag har. Vi hade ju romer själva som var pedagoger som, som träffade eleven under två timmar för att faktiskt prata om stereotypa föreställningar, fördomar och antisiganism. Och, och jag menar, det är ju ganska unikt för många elever att faktiskt få träffa en person som själv har fått tvingas att leva i tält i Sverige trots att man inte ville bo i tält. Det fanns inget som helst fint med det eller härligt eller äventyrligt. Det var bara kallt som många sa dem och vi ville inget annat än att få vanlig bostad. Och det här är ju Sveriges historia.